विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला माहिती आहे की सजीव पेशींचे बनलेले असतात पण त्यांची वाढ कशी होते त्यांची संख्या कशी वाढते किंवा ते पुढची पिढी कशी निर्माण करतात याचं उत्तर सर्व सजीवांमध्ये पेशी विभाजन करणे हे वैशिष्ट्य असते आज आपण या प्रयोगामधून सजीवांच्या पेशी विभाजनाबद्दल जास्ती माहिती घेऊया उच्च वर्गीय वनस्पती व प्राण्यांमध्ये दोन प्रकारचे पेशी विभाजन असते सूत्री विभाजन मायटॉसिस व अर्धसूत्री विभाजन मिओसिस आपण सूत्री विभाजन व अर्धसूत्री विभाजनाच्या प्रक्रिया शिकण्याआधी त्यांच्यातला फरक जाणून घेऊया जेव्हा आपण म्हणतो की एखादे झाड किंवा मूल उंच होत आहे किंवा आकाराने वाढत आहे किंवा जखम भरली आहे या सर्व गोष्टींमध्ये सूत्री विभाजन होऊन नवीन पेशी निर्माण झालेल्या असतात दुसरीकडे जेव्हा नवीन झाड बनवण्यासाठी बीला अंकुर फुटतो किंवा मादी लहान जीवाला जन्म देते तेव्हा अर्धसूत्री विभाजन झालेले असते सूत्री विभाजनाने तयार झालेल्या पेशी तंतोतंत जनक पेशी सारख्या असतात पण जेव्हा अर्धसूत्री विभाजनाने नवीन पिढी तयार होते तेव्हा ते जनक पेशींपेक्षा निराळे असतात म्हणूनच एकाच कुटुंबातील आपण माणसे आपल्या पूर्वजांच्या झेरॉक्स प्रती नसतो पण काही वैशिष्ट्ये त्यांच्यासारखी असतात सूत्री विभाजन व अर्धसूत्री विभाजनामध्ये केंद्रकाचे विभाजन किंवा प्रकाल विभाजन व जीवद्रव्याचे विभाजन किंवा परिकल विभाजन अशा दोन अवस्था असतात साहित्य सूत्री विभाजन व अर्धसूत्री विभाजनाच्या स्लाइड कंपाऊंड मायक्रोस्कोप सूत्री विभाजनासाठी कांद्याची मुळे वाढवून आपण ती वापरू शकतो अर्धसूत्री विभाजनासाठी फुलाच्या कळीमधील पराग कोष किंवा नागतोड्यासारख्या कीटकांमधील विर्योत्पादक ग्रंथींच्या पेशी योग्य आहेत निरीक्षण सूत्री विभाजन सूत्री विभाजनाच्या केंद्रकाचे विभाजन आणखी चार भागांमध्ये विभागता येते पूर्वावस्था मध्यावस्था पश्चावस्था आणि अंत्यावस्था मुलांना या सर्व अवस्था पुस्तकातील आकृत्यांपेक्षा थोड्या वेगळ्या दिसतात म्हणून अवस्था बरोबर ओळखण्यासाठी तुम्ही स्लाइड काळजीपूर्वक बघा पूर्वावस्था केंद्रकावरण आणि केंद्रिका नाहीसे व्हायला सुरुवात होते गुणसूत्रांचे अत्यंत बारीक धागे आखूड व जाड होऊन त्यांच्या अर्ध गुणसूत्र जोडीसहित दृश्य व्हायला सुरुवात होते तारा केंद्र द्विगुणित होते व प्रत्येक तारा केंद्र पेशीच्या विरुद्ध ध्रुवांना जाते हे फक्त प्राणी पेशींमध्ये होते वनस्पती पेशींमध्ये तारा केंद्र नसते मध्यावस्था केंद्रकावरण आणि केंद्रिका पूर्णपणे नाहीसे होतात गुणसूत्रे आणखीन जाड होतात सर्व गुणसूत्रे पेशीच्या विषवृत्य प्रतलाला समांतर अवस्थेत संरचित होतात हे मध्यावस्थेचे खास वैशिष्ट्य आहे तुर्क तंतू तयार होतात आणि गुणसूत्रांच्या गुणसूत्र बिंदू मध्ये जोडले जातात मध्यावस्थेमध्ये साधारणत गुणसूत्रे मोजण्याचे काम होते स्लाइड मध्ये तुम्हाला पेशीच्या विषवृत्य प्रतलाला समांतर गुणसूत्रे दिसतील पश्चावस्था या अवस्थेमध्ये गुणसूत्र बिंदूंचे विभाजन होऊन प्रत्येक गुणसूत्राची अर्ध गुणसूत्र जोडी वेगळी होते तुर्क तंतू आकुंचन पावतात व अर्ध गुणसूत्र जोडीला विरुद्ध दिशेला खेचतात स्लाइड मध्ये दोन अर्ध गुणसूत्र जोडीचे गुच्छ दोन विरुद्ध टोकांना जाताना दिसतात ही पश्चावस्थेची ओळख आहे अंत्यावस्था ही अवस्था पूर्वावस्थेच्या अगदी विरुद्ध असते अर्ध गुणसूत्र जोडीचे स्थलांतर पूर्ण होते तुर्क तंतू पूर्णपणे अदृश्य होतात गुणसूत्रे पुन्हा नाजूक धाग्यासारखी पातळ होऊन दिसेनाशी होतात केंद्रकावरण आणि केंद्रिका पुन्हा दिसू लागतात आता पेशीमध्ये दोन टोकांना दोन जन्य केंद्रके तयार होतात अशा तऱ्हेने प्रकल विभाजन पूर्ण होते आणि नंतर परिकल विभाजन सुरू होते परिकल विभाजनाने पेशी द्रव्याचे विभाजन होऊन दोन नवीन पेशी तयार होतात ज्यांना जन्य पेशी म्हणतात प्रकाल विभाजनात वनस्पतींमध्ये पेशी पटल आणि प्राणी पेशींमध्ये खाच तयार होते जनक आणि जन्य पेशींमध्ये गुणसूत्रांची संख्या समान राहते अर्ध गुणसूत्री किंवा अर्धसूत्री विभाजन अर्धसूत्री विभाजन दोन टप्प्यांमध्ये पूर्ण होते ते दोन टप्पे म्हणजे अर्धसूत्री विभाजन भाग एक आणि भाग दोन या प्रक्रियेच्या शेवटी चार एकगुणित पेशी तयार होतात अर्धसूत्री विभाजन भाग एक मध्ये जनक पेशीतील गुणसूत्रांची संख्या बरोबर अर्धी होते भाग दोन सूत्री विभाजनासारखे असते ज्यात कमी झालेली गुणसूत्रांची संख्या कायम ठेवली जाते 
अर्धसूत्री विभाजन भाग एक याचे चार भाग आहेत पूर्वावस्था एक मध्यावस्था एक पश्चावस्था एक आणि अंत्यावस्था एक पूर्वावस्था एक अर्धसूत्री विभाजनाची ही सर्वात महत्वाची अवस्था आहे यामध्ये उपविभाग होतात लेप्टोटीन नाजूक धागे बनतात झायगोटीन सारख्या गुणसूत्रांच्या जोड्यांनी बायव्हॅलंट बनतात पॅचिटीन ओलांडण्याची क्रिया आणि चैस्माटा तयार होणे डिप्लोटीन पुनर्संयोजन झाल्यावर गुणसूत्रांचे वेगळे होणे डायकायनेसिस गुणसूत्रे पूर्ण वेगळी होतात ज्याला टर्मिनलायझेशन म्हणतात केंद्रकावरण आणि केंद्रिका पूर्णपणे नाहीसे होतात मध्यावस्था एक समान गुणसूत्रे पेशीच्या विषयवृत्य प्रतलाला समांतर संरचित होतात तुर्कतंतू परिकलामध्ये दिसू लागतात आणि गुणसूत्रांच्या गुणसूत्र बिंदूंना जोडले जातात पश्चावस्था एक समान गुणसूत्रे पेशीच्या विरुद्ध टोकांना स्थलांतरित होतात याला डिसजंक्शन म्हणतात अंत्यावस्था एक गुणसूत्रे पेशीच्या विरुद्ध टोकांना पोहोचतात केंद्रकावरण व केंद्रिका पुन्हा दृश्य होतात परिकल विभाजन परिकल विभागले जाऊन दोन एकगुणित जन्य पेशी तयार होतात अर्धसूत्री विभाजन भाग दोन हा भाग सूत्री विभाजनासारखाच असतो एका द्विगुणित पेशीपासून चार एकगुणित पेशी तयार होतात